So let's turn to 2 Corinthians chapter 4. 고린도 후서 4장을 먼저 보겠습니다. Uh, we could look at 15 more passages about talking about the soul and the spirit and the body. 음, 이 영혼과 어, 영, 뭐 이런 주제를 갖고 한 열다섯 개 정도는 더볼수 있을 것 같은데. But I just want to take a look at five more. 어, 그냥 다섯 가지만 더 보도록. And then 하겠습니다. we'll finally be back in Zechariah 12. 어, 그리고 나서 이제 다시 스가리아서 12장으로 가겠습니다. 잠깐만요. 네. 네네. 네. 음. 우리가 죽으면. 네네. 네. 낙원에서 잠자고 있다 Wait there in paradise until right. the judgment day. For the righteous. Yes, for the righteous. Uh, for the righteous only. Yes. Uh, maybe she understands that all the people are in the paradise until the day of judgment. No. Uh, uh, 낙원에 있는 건 의인들만. 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 네. 그리고, 그러면 낙원에서 우리가 이제 죽었을 때 예, 예. 낙원에 <웃음> 의인이 그러면 예. 의인하고 아닌 사람하고 가려주면 So do that mean we are Already separated, you know, between righteous and the wicked. Yes. Uh, even before the judgment. Then why? What need is for that judgment? 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 Then why? What need is for Why? Well, that, that's a good question. <laughs> <laughs> And I don't know. <laughs> But we, we do know some evidence from the scriptures. I mean, 성경을, 2 Peter chapter 2 verse 4. 2장 4절. 2 4절. Now, I kind of wonder how this is translated in the... 2:4. Yeah. Mm. Second Peter 2:4. Yeah. What's Six, second Peter? No second. Mm. Second Peter 2:4. Yeah. So God. Go ahead. 음, read 어, it. 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져. Clear set hell. See that the word there is not hell mm. in the sense of where the devil and all the wicked are going. It's actually the word Tartarus. Yeah. 여기 이제 지옥이라고 번역이 되어 있는데 사실 이것이 나중에 사탄하고 그를 따르는 그 천사들이 가게 될그 지옥하고 다릅니다. 여기 이제 타르토스라고 하는데 So the angels who sinned are there right now. 거기에 지금 있는 거예요. 그 음, 음, 이제 어두운 곳에. 어두운 곳에. But in Matthew 25 it says God is preparing hell for the devil and his angels. 그런데 이제 마태복음 25장에서도 그렇고 나중에 그 이제 마귀와 그를 따르는 천사들이 갈 곳이 이제 지옥이 있는 거예요. So there's a but there's a different Greek word, different Greek word. 예, 근데 쓰이는 헬라어 단어가 다릅니다. 그러니까 지금 의인들이 묵고 있는 곳과 지금. So that's why there are two different places. 아, 그러니까 지금 아 죽은 다음에 가는 곳들이 악인이 가는 곳도 두 군데가 있네요, 그렇죠? 기다리고 있는 곳과 나중에 갈 진짜 지옥이 있는 거예요. But we have to think that since the day of judgment has not come. 그런데 아직은 심판 날이 오지 않았기 때문에 and if we physically die 만약에 우리 몸이 죽었다 then the spirit is separated from the physical body 그럼 영과 몸이 분리가 되겠죠 that spirit has to go somewhere it's not it doesn't go to heaven and it doesn't 어. go to hell yet 그럼 이제 영 영이 우리 몸에서 분리가 됐는데 아직 천국과 지옥으로 가는 게 이제 저, 그날이 안 왔으니까 어디로 가긴 가야. And, and the reason we know that is because God is going to reu, reunite the body with the spirit for both the righteous and the wicked. 음, 왜냐하면 in, in the resurrection. 음, 부활 때 그때 몸과 영이 다시 결합을 해야 되잖아요. 결합을 해야 되니까 그때까지 영이 있어야 될 곳이 필요한 거예요. 그 차이는 있네요. 그래서 우리가 뭔가를 다시 가는 왜냐하면 일반 독보학의 얘기지만. 네네. 돌아가셨을 때 그렇죠. 어, 울지 마라. 좋은 데 가셨다. 음, 맞아요, 맞아요. 이거를 
그러면 새롭게 가르쳐야 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 근데 이제 대부분 다 맞아요. 종교, 기독교나 뭐 천주교 이런 분들은 맞아요. 아 좋은데 갔으니까 더 이상 뭐 울지 말아. 예, 예. 잘뭐 이렇게 맞습니다. 네, 예, 저도 뭐 아, 음, 죽음으로 so. 죽음과 동시에 네. 이미 As you know, in denomination r o l e many pastors and, and priests, they say when, a, when a, one of our relatives die, they don't be sad, you know, your, that person is in a good place. Right. So how can we deal with those teachings so common in this society? <laughs> <웃음> <웃음> 그렇죠. 어떤 그렇게 가르치고 저도 그런 모습을 직접 봤습니다만. 아, 그렇다면 우리가 아. 그냥 이거는 예. 그냥 우리가 편해지기 위해서 살아있는 예. 동안에 마음 편히 살기 위해서 예. 그런 분에 대해서 편히 네. 생각하기 네. 마음 편하게 하기 위해서 음. 믿는 종교밖에 안 되나요? 이렇게 생각할 수 있잖아요. When I was serving as a preacher at d i b r o Church of Christ. d e b r o d e b r o That's the name of the place. d e b r o 이라는 곳이 미국에서 이제 최인 형제님 전도자로 있던 교회에 uh, 있었어요. I served there for four years. 거기서 이제 4년 동안 일했답니다. And I saw, actually, uh, I had, to, I, I conducted quite a few funerals. 그러니까 이제 장례식 집전을 많이 했겠죠. And there was one funeral where, unfortunately, this woman was a Christian. 한 장례식에 보니까. 그 잠, 이제 그 여성분이 그리스도인이었습니다. Uh, but she had fallen away. 그런데 이제 신앙을 버린 분이었어요. In fact, just a couple of months earlier, uh, she was restored. Uh, 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 she, she came asking for prayers and I see. forgiveness. 그런데 이제 돌아가시기 몇달 전에 와서 아, 제가 회개한다고 같이 기도하자고 uh, 이런 일이 있었대요. And a couple of months after that, um, unfortunately, she committed suicide. Uh, 그런데 그 일이 있고 나서 또 자살을 한다. And it was so hard. I, I didn't uh, have yeah. to. I didn't have to do that funeral, but uh, it was so hard because people knew about the situation. Uh, 그런 장례식이 진짜 힘들겠네. 일단 사람들도 이 상황을 다 알고 전도자도 이때 그럼 뭐라고 말을 해야 되나? So what I usually do at funerals is I preach to the living. 그래서 제가 이제 보통 장례식장에 사는 일은 살아있는 사람들에게 설교를 합니다. And I, and I say you need to get your life right with God. 그래서 여러분의 삶이 하나님 앞에서 올바른 것이 되어야 된다. Because if you're dead, there's nothing, there's nothing you can do. 왜냐하면 이제 숨을 거두고 난 뒤에는 할수 있는 일이 없기 때문입니다. And so that I try to stress that part. 아, 예. 저도 그럴 수밖에 없었는데 그. 살아있는 사람들을 위한 메시지를 할 수밖에 없더라. And I, I've just learned to say for those who are outside of Christ to family members who don't who who had family members who were not Christians. Mm-hmm. I just I just say to them I'm sorry for your loss. And that's all I say. Mm-hmm. I, I sympathize with you. you just I just that? I just sympathize with them. I don't I don't preach them into heaven uh-huh. because that wouldn't be the right thing to do. 그 근데 그 거기 모인 사람 중에 그리스도인이 아닌 사람들. So you feel that way. So yeah, I, I feel how sympathy. Do you, how do you express your feeling toward them? Well, I just no. say I just say I'm sorry for your loss, and I'll be praying for you. 어, 그래서 굉장히 직설적으로 얘기하시네요. 그런 장례식장에 믿지 않는 사람들이 있을 거 아니에요. 그때 uh, 그 사람들은 구원의 대상이 아니다. If you wish to talk about your grief, uh, uh, we can we we can set up a time and talk about. It. 아, 그래서 그 슬픔에 대해서 나눌 수는 있지만 구원에 대해서 그렇게 그냥 명확하게 얘기를 하는 거죠. Yeah, that's, that's all really you can do. Yeah. So in in America, do, uh, is is it common sense for them? Yes. Yeah. Directly go to heaven? Yes. Oh yes. 그건 마찬가지입니다. 아까 질문. Everybody goes to heaven. 사람이 죽으면 천국 간다. 이렇게 그냥 믿는답니다. But we know the Bible does not teach that. 하지만 우리는. 네. 그러니까 저는 중계 방송까지 봤어요. 우리 제가 어 제가 가는 자리에서는 그 천국 문이 열리고 이 망자가 어 그걸 또막 보여 얘기 얘기를 해주더라고 그분이 그렇다고 막. Yeah, I even heard the broadcasting. The pastor said now that you know heaven is open and the dead person is not coming. 그데 물론. 살아있는 분들한테 위로가 됐겠지만 그제 됐는지 모르겠지만 근데 참 우리가 지금 성경에서만 확인한 내용이 많은 사람들의 상식과 다를 때가 많은 건 사실이고 특히 이게 그 중에 하나죠 죽음 당했는지. Good discussion. 네, 네 좋은 질문 감사합니다.
<웃음> Alright, so 2 Corinthians 5. <웃음> or 4. 고린도 후서 4장으로 가보겠습니다. Corinthians 후서. Oh, John. 5. 어, 5장. 고린도 후서 5장. 그러니까 예드로 후서 4장. 14절. 아, 10, 10. 16절. 16절. 고린. 예, 잘해. 고린도 후서 5장 16절. 16-18절. 18절까지 보겠습니다. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 모든 것이 아버지 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니. So Paul is talk about suffering here. 여기 이제 고난 받는 얘기를 하는 거예요. And he talks about two parts, right? Five. Chapter four. No. No. Second Corinthians, chapter five. Four. Chapter four. Mm-hmm. 아, 4. 아, 죄송합니다. 아, 제가 4장이라고 한 걸, 5장이라고 들었군요. 어쩐지 제가 읽으면서, yes, yeah, so I thought it's weird. Right. 4장 다시 읽겠습니다. 4장 16장. Sorry. <웃음> okay. 그러므로 우리가 낙심하지 않은, 아니하느니, 우리의 겉사람은 낡아지나, 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 발, 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고, 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하니니, 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원합니다. 네. No. Yeah. It's okay. <웃음> 네. <웃음> so, <웃음> so we're talking about persecution in this context. 네, 여기 보면 이제 환란을 얘기하고 있죠. And Paul says there are two parts to us. 그리고 사람에게 두 부분이 있다고 말합니다. What are they? 그게 뭐였죠? 16절에. 예. Yeah. Inner man and outer man. What is the outer man? 그럼 겉사람은 뭡니까? Body. The body. Yeah. That's right. Mm-hmm. What is the inward man? 자 그럼 속사람은 뭘까요? Mind. Yes, the soul, the soul. spirit. 영혼. Yeah, 영이. See, this shows you this can't be talking about the breath because when you die, it's gone. <웃음> 근데 이그 속사람을 그냥 생명 현상이라고 보는 사람들도 있다 그랬죠. 근데 그게 말이 안 되는 게 그렇다면 죽으면 다 사라져 버리니까 생명 현상은. This is why the inner man survives the, the outer body. 어, 이 말씀을 다시 새겨 보면 아 속사람은 살아 있는구나 몸이 죽어도 이렇게 알수 있습니다. All right, then chapter 5, verse 1. 그 다음에 이제 5장으로 가서. Uh, we'll just read verses 1, 1 through 4. 1 through 4. 5장 1절부터 4절까지 보겠습니다. 고린도후서 5장. 만일 땅에 있는 우리의 장막 집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처소로 덧입히기를 간절히 사모하노라 이렇게 입음은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니요 오히려 덧입고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킨 바 되게 하려 함이라. Okay. So Paul talks about an earthly house, this tent. 예, 우리의 장막이라고 했어요. 우리 집을. What, what is Paul referring to? 여기서 바울이 하는 말이 뭘까요? 장막. 텐트. 우리가 이 땅에 있는 거 안에. Body. The body. 네, 몸. How many of you ever been uh, camping? 캠핑 가보신 분. You want to ever go camping? Ah, how was it like? I saw my tent to see what it can. Okay, so oh, yeah. all, of us, all of us? Okay, good. Uh, have you ever camped for a year? You don't want to tend to see what I was doing. No, we camp uh, for a short period of time, yeah, right? Yeah. Well, Paul compares this to our body to a tent. Paul, you better couldn't be running on that. I'm going to get some money for the kind of. It lasts for a short period of time. 네, 그 짧은 시, 시간만 삽니다. And then it says it's destroyed. 그리고 그것이 무너진다고 했죠. Which Paul means it dies. 네, 죽는 것입니다. But then we have a building from God. 그런데 그리고 난 뒤에 하나님께서 지으신 Now what's that 있어요. referring to? 그럼 이건 뭘까요? 하늘, 하나님이 지으신 집. 하나님께서 지으신 집이 뭘까요? Heaven? 
음, 천국일 것 트라겐. 같은데 한번 생각 지금 우리가 하는 얘기를 보면 우리가 나누고 있는 얘기는 지금 몸이 있으면 <웃음> so <웃음> no so not so no 영혼도 아니 됩니다 트라겐 so not heaven not so 그 뭐가 있지 <웃음> 천국도 아니고 영혼도 아니고 Church? <웃음> no. 나 교회 가 아니라니까. 그럼 또 뭐가 있지? When you die, you're going to be raised. 아, body. Resurrect. Body. Resurrected 아, body. 부활한 몸. That's 몸, right. 몸인데. Because that will never die. 왜냐하면 그 부활한 몸은 이제 죽지 않기 때문에. A building, of course, lasts longer than a tent. <웃음> <웃음> 물론 건물을 지으면 이제 건물은 일단 장막보다 오래 가죠. 그래서 so, 집이라고 했습니다. So we see that Paul says we don't want to be found naked, meaning that it's not just about our spirit. 아, 그런데 이제 그 벗은 것 이걸 얘기하는 것은 그냥 영혼뿐만이 아니라. Because he wants, he's, God wants to clothe you. 하나님께서 그 영을 입히고 싶어 하신다는 겁니다. So he clothes that spirit with a resurrected body. But as you can see, there's something more to it than just our body. Alright, let's go over to 1 Peter. 베드로 전서. Chapter 3. 베드로 전서 3장 가보겠습니다. 3장 사조. 사조. Um, Paul, uh, Peter is talking about how Christian women ought to conduct themselves with their husbands. 네, 그리스도인 여성들이 어, 남편한테 어떻게 대해야 되는가 하는 얘기가 나오는데. And he, he says, don't let your life be oriented around rich clothes and ornaments. And 네, stuff like that. 아주 그 비싼 옷 입고 뭐 장식을 많이 하고 이런 것이야. And P, so Peter says to focus on this. And so, 아, 강조합니다. 베드로전서 3장 4절. 오직 마음의 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것입니다. I mean, here's something that's incorruptible that will not die. 아, 썩지 아니할 것, 죽지 아니할 것입니다. Now that same word incorruptible. Uh, look at 1 Peter 1. It's one of the same words used for our inheritance in heaven. 베드로전서 1장을 보시면은 하늘에서 우리가 물려받는 것에 대한 얘기를 하면서 나옵니다. 1 Peter 1:4. 베드로전서 1:4. 1장 4절. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니. To inheritance incorruptible. Is that the same word in Korean? Mm-hmm. Okay. Good. <laughs> so you can see there that this spirit will not die. It won't go out of existence. 영은 죽지 않는다. 죽지 않는다. All right, and we'll look at just one more. 자한 군데만 더 볼까요? If you want more of these, I'll be glad to provide them to you. <laughs> 야, 영에 대해서 더 자세히 알아보고 싶으면은 저희 영진 자료를 드릴 수 uh, 있답니다. Revelation 계시록 가보겠습니다. Chapter 6 계시록 6장 in verse 9. 9절. 계시록 6장 9절. 지금 사람의 영에 대한 이야기 거의 마무리 부분을 보고 있습니다. 9 through 11. 네, 9 through 11. 계시록 6장 9절부터 11절 보겠습니다. 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽음을 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니 각각 그들에게 흰 두루마리를 주시 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 쉬되 그들의 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 자기까지 하라 하시더라. Now John is writing this book about Christians who are undergoing persecution. 요한은 지금 이제 환란 박해를 당하고 있는 그리스도인을 위해서 이 기록을 남겼습니다. And you remember you 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 would have some who say, Are you a Christian? They would say yes. 
그리고 이제 어, 당신 그리스도인이냐 그럴 때 그렇다라고 답을 해야 되는 거예요. And they would be fed to the lions. 그러면은 사자굴에 던져지는 이런 시대가 있었죠. So they were dying for their faith. 그러니까 믿음이 있다는 이유만으로 어, 죽임을 당하는 시대가 있었습니다. So John sees this vision of an altar. 그런데 어, 요한이 지금 본 보좌의 환상을 보는데. And remember from the Old Testament, what did you put on the altar? 구약성 시대를 생각해 보면은 보좌 위에 누가 있습니까? 보통 권자가 있다. 그러면 거기에 앉는 사람은 What would you put on altars? King? 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 What's altar? Ah, uh, altar. 그리고 하나 가 가. Well, uh. you would sprinkle blood, animal sacrifices. But no. Uh. Okay, right, there's an altar, right? So altar. what would they? Ah, altar. <웃음> 아, 재단 보좌가 아니라 재단에 음, 재단 A L T E R. <웃음> Sorry. <웃음> 네, so altar. So what do your question was on? What would you put on? What would you put on the altar? 재단 위에 뭘 놓습니까? 뭐? 뭐? Sacrifice. Sacrifice. 희생 제물을 놓죠. Blood. 그리고 피가 거기에 거기. So these Christians were offering themselves as sacrifice to God. 아, 그러니까 지금 이 그리스도인들이 자기를 하나님께 바치고 있다. Now, were did these saints go out of existence? 자, 그렇다면 아, 영혼들이 재단 아래에 있다 여기 하다가 그랬구나. 그럼 이 사람들이 지금 존재하지 않는 겁니까? No. 어, 그건 말이 안 되죠. They're crying out for God's justice 음. upon their enemies. 하나님께 빨리 그 정의를 행사하셔서 원수를 갚아주시기 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. And so this shows you that 음. we do not go out of existence. 아, 그래서 죽어도 존재가 멈춘 것은 아니다. 이런 얘기를 했습니다. I hope you see. I mean, this is not just an, this is important step in our uh, understanding of who we are. 네. 제가 이 얘기를 이렇게 길게 말씀드린 이유는 우리가 누구인지를 깨닫는 데 중요하기 때문입니다. A person, and I think this is right. Uh, the saying I'm about to say. <laughs> There's a saying that I like to talk about that if you know your Bible, you will be able to detect error. 성경을 알면은 그 오류를 잘 잡아낼 수 있다. You will be able to know that which is false. 그리고 무엇이 잘못된 것인지도 우리가 알수 있다. And so that's why it's very important for us to have these many passages and just ask questions of people who hold a different view. 음, 그래서 우리가 성경 말씀을 이렇게 많이 알고 있으면은 혹시 누가 다가와서 uh, 다른 교리를 가르치려고 할때 그때 다르게 볼수 있다는 걸 설명해 주실 수 있다는. I think I, I sent an email now two weeks ago and I still have not received any answers from uh, the Jehovah's Witnesses about uh, these. So. 여호와의 증인에게 이와 관련된 메일을 이주 전에 보냈는데 아직 답장을 못 받았습니다. Uh, but that's not just about them. It's about other people too, other groups. 네, 그것은 뭐 그분들뿐만이 아니라 다른 곳에서도 나와 다르게 가르치는 사람들에게 이렇게 질문하시면 되겠습니다. All right, let's go back to Zechariah 12. 자, 그러면 이제 시가랴서 12장으로 돌아가겠습니다. And we're going to get a lot farther in this. <laughs> I promise. 12장 1절. 이제부터 조금 빠지 나가겠습니다. Remember verse 1 is talking about God's authority as creator. 네. 시가랴서 12장 1절에서는 어, 창조주로서 하나님의 권세에 대해서 얘기했습니다. He formed the heavens and he formed the spirit of man within him. 하늘을 펴시고 사람 안에 심령을 지으시니라고 했습니다. Now let's try to make sense of what he's going to be talking about. <웃음> 자, 그러면 이제 아, 그런 하나님이 계시구나 하는 생각을 바탕으로 All right, so let's read uh, verse 2 and 3. 이자라고 3절을 읽겠습니다. 보라, 내가 예루살렘으로 그 사면 모든 민족에게 취하게 하는 잔이 되게 할 것이라. 예루살렘이 애워 쌓일 때에 유다에까지 이르리라. 그날에는 내가 예루살렘을 모든 민족에게 무거운 돌이 되게 하리니 그것을 드는 모든 자는 크게 상할 것이라 천하 만국이 그것을 치려고 모이리라. Alright, first I want you to see two illustrations. 자 여기 보면 두 가지 예가 나옵니다. Number one is what's called the cup of drunkenness. 첫 번째는 어, 취하게 하는 잔 이런 말이. And the second one is this big stone that no one can move. 두 번째는 누구도 들수 없는 무거운 돌. 말씀이 3절에 나옵니다. Now both of these are related. 이두 가지가 서로 연결되어 있습니다. Remember how Jesus would give parables and sometimes what he was doing is he was making the same point just different parables. 예수께서도 보면은 다른 
비유를 하셨지만 결국 같은 얘기를 하시는 그런 경우가 있었습니다. Well, it's the same thing here. 네, 여기서도 그렇습니다. 두 가지 예로 같은 얘기를 합니다. Okay, so God uh, says he's going to make Jerusalem a cup of drunkenness. 네, 이 절을 보시면은 예루살렘이 그 취하게 하는 잔이 된답니다. To all the surrounding peoples. 네. 그 사면 모든 민족에게 그렇게 되게 하시겠다고 하십니다. Now this is where it gets different. <웃음> 음, 네, 좀 상당히 이해하기 쉬, 쉽진 않죠. There are two different translations that people have given to this. 이, 이 말씀에 대해서 두 가지 다른 번역이 있습니다. Some some people say Judah also will be against Jerusalem. 어떤 번역본에 이렇게 되어 있습니다. 유다도 예루살렘을 대적한다. But some say the surrounding people will be against Judah and Jerusalem. 그리고 예, that's Korean. 그리고 두 번째가 우리가 보고 있는 예루살렘의 예어사일 때 유다에까지 이른다. 그러니까 유다와 예루살렘이 다 공격 대상이 되는 것이죠, 이럴 때. Uh, when I was studying this last night, I finally realized, ah, uh, I get it now. <웃음> 아, 어젯밤에 제가 아, 이제 좀 알겠다 하는 생각이 and I, 들었습니다. And I think the Korean and English translations have it correct 아, about what they're saying here. 그래서 지금 어, oh, correct? Yeah. 음. I was explaining. 어, 그래서 아마 영어 성경하고 지금 우리가 보고 있는 한글 성경이 맞게 번역된 것 같다. So, if you want to put in your Bible, if you want to put Jerusalem and have a circle. 아, 예루살렘을 중심으로 원을 그려 보면. And draw a little cup. <웃음> 그리고 컵을 하나 다 그려 보면. And this cup overflows toward all the surrounding people. 그 컵이 넘쳐서 그 둘러싸고 있는 다른 모든 민족에게로 갑니다. Now, as you know, we've already seen how Jerusalem is depicted in two different ways. 네, 우리가 전에도 예루살렘이 두 가지 다른 방식으로 언급된 걸본 적이 있습니다. Yeah, physical Jerusalem. 우선 육적 예루살렘이 있고. But you also have spiritual Jerusalem. 근데 두 번째는 영적 예루살렘이 있습니다. So let me ask you a question. From this context, mm-hmm. do we, do you know which one Zechariah is referring to? 자 그럼 여러분 이 문맥을 통해 볼때 스가랴서 12장에서는 스가랴가 어떤 예루살렘을 말하는 것일까요? Well, as of right now, you probably don't know. <웃음> 네, 지금 음, 아마 스가랴는 모를 수도 있죠. Okay, so here's what I let's read. So look at verse 3. 자, 3절을 그럼 먼저 볼까요? 3절. Now it talks about Jerusalem as this heavy stone. 내가 예루살렘을 무거운 돌이 되게 하겠다. And when it's the case that the nations want to remove this stone, it's going to fall back on them. 그리고 그 무거운 돌을 옮기려고 하는 자는 그 위에 그 돌이 굴러 떨어진다. Now, which one do you think is being talked about? Physical Jerusalem or spiritual? 자, 그럼 3절에서 이 예루살렘은 육적 예루살렘일까요? 영적 예루살렘일까요? Spiritual. Spiritual Jerusalem. 네, 영적 예루살렘 같죠? How do we know it's not talking about physical Jerusalem? 그렇다면은 이것이 육적 예루살렘이 아니다. 라는 걸 어떻게 알수 있을까요? What happened to physical Jerusalem in AD 70? 어, 기원후 70년에 그 육적 예루살렘에 무슨 일이 일어났습니까? 70년 얘기 많이 했었는데. We talked about this a lot, Daniel. 네. 아니에서 공부할 때. <웃음> I've said it before. 네. AD 70년 이런데 있었어요. What happened? I gave a sermon on it too. It destroyed. It was destroyed. Not just that, it's a hamnak this there. Okay. So think about this: the surrounding peoples, the nations, come against spiritual Jerusalem. 그렇다면 이제 에워사이 민족이 영적인 예루살렘에게 올 때. And spiritual Jerusalem is like a cup of drunkenness. 그 영적인 예루살렘은 어, 취하게 하는 잔처럼 된다는 거죠. Don't think that that gives us the right to drink. That's not what it's talking about. 아, 그러면 아, 술 마실 권한을 준다 이런 뜻이 아니라 지금. What it's talking about is this. 자, 여기서 지금 말씀하는 내용은 that as the people, the Gentiles come against the church. 자, 이방인들이 교회를 공격할 때 the church is able in spiritual war, spiritual war. 교회가 이제 이런 영적인 전쟁을 하게 되는 것이죠. Is able to confuse 그때 이 이방인들을 혼란스럽게 만들 수 있는 the nations. 아, 이 민족들을. If you ever think about it, the nations around us are confused. 아, 사실 지금도 보면은 우리 주변에 있는 여러 민족, 여러 사람들이 혼란을 겪고 있습니다. They don't really understand Christianity. 예, 그리스도 교회에 대해서 
정말로 잘 모릅니다. They think it's a fairy tale. 뭐 이거 꾸며낸 얘기 아니야? 이렇게 말하는 사람들. They think it's a hoax. 아니 그냥 hoax는 뭘까? Uh, 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 fake. Uh, fake. 이게 사기다. <웃음> They think it's a lie. 거짓말이다 이렇게 공격을 합니다 그리스도교는. But if you really search the evidence, you'll see that it is true. 하지만 실제로 증거를 찾아가 보다 보면은 아, 우리가 가르치는 것이 사실이라는 걸 알게 되죠. Okay. Now, look, uh, let's go to so for this illustration of the stone. 자, 그럼 이제 무거운 돌에 비유하기도 했고. I have no doubt that Jesus was referring to this in Matthew 21. 마태복음 21장에서 예수께서 이 말씀을 하신 것 같습니다. Matibokum Iship Il Where was that? Well? 43. <laughs> oh, thank you. Saship Samjo. Saship Samjo. And 44? Should I read it? Yeah. yeah. Uh, 42 through 42. 42 through 44. 마태복음 21장 42절부터 보겠습니다. 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이것이 주, 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌, 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니 Okay. So do you see verse 44 how that re- relates back to? Uh, see, Jesus had just been talking about this parable of the vine dressers. 네, 지금 이제 포도원 비유를 하시면서 And you remember how Jesus, uh, the, the father sends this servant, they beat him up. They send this servant, they beat him up. 음, 이제 그 주인이 하나님 아버지죠. 사람들을 보낼 때그 이제 때려버리고 막 이제 쫓아버리고 이러죠. Then the father sends his own son. 그러다가 이제 아들을 보내죠. And they kill him. 그래서 이 사람들이 그 아들을 죽여 버려요. Well, we know this is referring to the prophets being sent to Jerusalem, prophets being sent to Jerusalem. 이제 이 비유를 통해서 말씀하신 게 선지자들을 예루살렘에 보내고 보낼 때마다 And the Jews rejected, rejected and rejected the Jesus the Christ, the son. 그들이 계속 그 선지자들을 거부하고 예수님도 거부하고 죽이기까지 한 거죠. So that's why it says God is going to take the kingdom from the Jews and give it to the Christians. 그렇기 때문에 이제 43절에서 하나님의 나라를 그들에게서 뺏어서 그리스도인들에게 주신다는 겁니다. And if you try to go against Christianity, it's going to come re- go back on you. <웃음> 그리고 너희들이 그 그리스도교를 대적하게 되면 너희가 오히려 해를 입게 된다. So you, you can see how this is like, oh, I want to remove this big stone and then it falls back on. 뭐 이런 모습인 것 같죠? 이게 무거운 돌을 위로 막 밀어 올리려고 하는데 오히려 자기한테 굴러 떨어지나. And it's like a cup of drunkenness in that. Okay, let's say there's two armies. 그리고 이제 취하게 하는 자녀의 경우는 두 군대가 지금 맞을 쳤는데. And let's say one army drinks. 아, 이 한쪽 군대는 취했다고 생각해 보겠습니다. So they're under the influence of alcohol. 그러면 이제 이쪽 군대는 알코올의 영향력 아래 있습니다. The other army is sober. 근데 다른 쪽 군대는 깨어 있습니다. Who do you think is going to win? 그러면 어느 쪽이 <웃음> 이길까요? Well, most likely the sober army is going to win, right? 깨어 있는 군대가 이기겠죠. Well, that's why it is the case that this cup of drunkenness causes confusion. 혼란을 일으키는 것이다. Uh, but all of us, some small portion of alcohol make your spirit strength. <웃음> 네, 조금 먹고 시, 술 먹고 힘내서 <웃음> 이게 뭐 취하게 한다 그랬으니까 <웃음> 인사 불성되는 거 봅니다. <웃음> Let's focus on verses 4 and 5. 자 그러면 최인 형제님은 이런 농담 안 받아줘. <웃음> 4절하고 5절 보겠습니다. 스가리서 12장 여호와가 말하노라 그날에 내가 모든 말을 쳐서 놀라게 하며 그 탄자를 쳐서 미치게 하되 유다 족속은 내가 돌보고 모든 민족의 말을 쳐서 눈이 멀게 하리니 유다의 우두머리들이 마음속에 이르기를 예루살렘 주민이 그들의 하나님 만군의 여호와로 말미암아 힘을 얻었다 할지라. Now, once again, what I would do in your Bible, if you haven't done so, is underline in that day. 네, 여기도 그날에 
전에 한번 밑줄 치라고 말씀드렸는데 아직 안 하셨다면 한번 쳐보세요. 그날에. Do you remember what we said that has reference to? 그날에 그날이 이게 무슨 날이라고 한번 좀 기억하십니까? 그날에. Resurrection? Uh, resurrection of, re, well, can be more specific. 어떤 부활일까요? 그러면 부활의 날? Judgment? Uh, mm, uh, all right, let me let me show you something. 네, 심판 날이라고 말씀하셨고 한번 다시 보겠습니다. Look at chapter 11, verse 11. 11장 11절에 보면은. Remember, it's talking about the staff being broken. It was broken on that day. 막대기를 꺾쳐야 꺾었는데. 이게 이제 이것도 그날에 당일에 주제스 2nd 커밍 아, 다시 한번 생각해 보십시오. 예수님이 재림하실 때도 아닌 거고. 어, not not Jesus second coming. 예수님이 두 번째로 오실 때라기보다는 Jesus first coming. 첫 번째 오실 때. The Messianic age. 그러니까 메시아 시대. Remember when we talked about the prophecies like going toward um, uh, going uh, on a donkey? 네, 그뭐 나귀를 타고 오시는 것도 그렇고. In Jerusalem, when did that happen? Did that happen in the first coming or second coming? We don't know. So the second coming hasn't happened. So, <웃음> 네, so 두 번째는 아직 안 오셨으니까 첫 번째 오셨을 때 일어났지요. So all of these prophecies we've been talking about. 구약 성경에서 지금 예언하고 있는 계속 그날, 그날, 그날 이게 예수님이 첫 번째 오시는 그날이네. Remember in chapter 6, it prophesies of Jesus being both king and priest. 6장에서는 예수님이 이제 왕이자 제사장이라고 했는데. When did Jesus become king and priest? 예수께서 왕이고 대제사장이 되신 게 언제입니까? In his first coming. 첫 번째 오셨을 때. He ascended into heaven. 네. 어, 승천하셔서 그때. 그, 네. Okay. Now, so. This is the Messianic age. 그러니까 메시아 시대를 that, 가리키는 말이 되겠습니다. That's why you shouldn't take this literal. Uh, 어, 그런, 그리고 그러한 이유에서 이걸 문자 그대로 보면 안 됩니다. We have some figurative language going on here. 네, 지금 계속 상징적인 언어를 보고 있습니다. And no doubt this is a this is a continuation from verse 2 and 3. 그리고 2절하고 3절 내용과 이어지고 있는 것도 분명하죠. So what do you think? When does a horse and a rider at what event do they do something? I mean, uh, it says the rider and the, every horse with confusion, it's rider with madness. When do people usually ride a horse? 자, 여기 이제 말 얘기가 나오는데 사람들이 말을 보통 언제 사용합니까? In, in this ancient time. 이 고대 사회에서 특히 말이 공헌되는 때는 war. In war. 네, 전쟁 때입니다. So this is spiritual warfare. 근데 지금 영적인 전쟁이 벌어지고 있는 겁니다. So God is going to strike the enemy. 그때 하나님께서 이제 원수를 치시는 겁니다. With madness or confusion. 어, 혼란스럽게 하면서. Just like we saw in verse 2, this cup of drunkenness. 음, 2절에서 취하게 하는 잔이라고 표현했듯이 여기서는 또 놀라게 합니다. But he will also strike them with blindness. 그리고 어, 눈이 멀게도 한다고 했네요. 사절 끝 부분에 보니까. So if you if you think about this figurative language being used. 네, 지금 이, 이 언어가 상징적이라고 말씀드렸는데. What happens uh, when you do? All right, let's just say in a literally. 네. If you're going to war and you see these horses coming, uh, I don't know about you, but I'm scared. I'd be scared if horses were coming towards 어, me. 실제로 한번 우리 전쟁터에 있다고 생각해 보겠습니다. 전쟁터에서 말이 나한테 오면 막 무섭겠죠. But if those horses start to, you know, go crazy, 그런데 이 말들이 이제 미쳐 막 날뛰고, then you're going to have riders falling off their horses. 그리고 말을 타고 있던 병사는 막 떨어지고. Uh, you're also, if they are struck blind, 그리고 그 말이 눈도 멀고, then they're going to run into other horses. 그럼 막 다른 말을 막 부딪히고. So this is just talking about God's going to be able to win against these evil forces. 네, 그러면 뭐그 악한 세력에 맞춰서 이길 수 있도록 하나님이 해주시는 것 되겠습니다. And then I love how he says, "I will open my eyes." So that's that's uh, you know the opposite of blindness. 근데 내 눈이 또 열리는 것은 그 반대지요. Who does God open his eyes upon? 하나님께서 누구의 눈을 열어 주십니까? 눈을 eyes open. Yeah, on who? On who? Does it say in Korean? Do we have here? Yeah, well, in my in translation, on the house of Judah. On a house, Judah, 마음 속에 이르기를. Yeah, in verse five. Verse four. Verse four. 
5절에 유다 We don't have. I s a 보자. 한번 볼게. 영어 번역에서는 and the governors of Judah shall. Verse 4. Verse 4. For I will open my eyes on the house of Judah. I will open my. 아, 예, 우리 우리 번역에서는 약간 제외된 것이 여기 있는 것 같네요. Okay, so well, in the English translation, says I'll open up my house, my eyes on the house of Judah. I'll take care of. I yep. take care of Judah tribes. Ah. Jewish tribes. Okay, so I will take care of Judah. Ah, 근데 여기서는 이제 내가 눈을 뜨고 돌본다 이렇게 우리 번역을 했네요. 돌본다. Ha- have we seen this kind of language before? 자, 이런 단어를 우리가 전에도 본 적이나 이런 표현 방법을. Yes. 돌보다. Shake your head. Yes. And look at chapter 9. 구절, 구장. 어, I'll just show you real quick. 네, 잠깐만 보겠습니다. 구장에 나옵니다. Look at verse chapter 9 verse 8. 8절. I will camp around my house. 내가 내 집을 둘러 진을 쳐서. And it says for now I have seen with my eyes. 아, 내가 내 눈으로 친히 봄이니라 이렇게 돼 있네. Do you remember what that was referring to? 아, 이게 무슨 뜻이었죠? 내가 눈으로 친히 I spent three weeks on it. <웃음> <웃음> 아, 이런 표현이 있었네요. 아, 참. What was this a grand prophecy of? 자, 이것은 또 모세 된 예언이었죠? Remember this certain foreign army who came down from the north and went south? 아, 예, 어떤 그 군대가 위에 북쪽에서부터 이렇게 막 내려오고 부장이 모세 관한 예언이었죠. But this certain army person did not destroy Jerusalem. 그런데 그 어떤 그 아주 유명한 그 사람이 그 예루살렘 군대 Uh, Alexander. Alexander the Great. Yeah, Alexander, yeah. So God's providence, God's care, in this case for physical Jerusalem. Over in this context, spiritual Jerusalem. All right, let's let's talk about verse 5 and we'll end on that today. 자, 그러면은 5절을 다시 얘기하면서 마치겠습니다. 그래서 10 2장 5절 유다의 우두머리들이 마음속에 이르기를 예루살렘 주민이 그들의 하나님 만군의 여호와를 말미암아 힘을 얻었다 하지라. The inhabitants uh, the governors of Judah. 네, 유다의 우두머리들. Now a governor is a leader. 네, 네, 지도자들이죠. Now we've said that this is talking about spiritual Jerusalem. 그런데 지금 우리가 영적 예루살렘 이야기를 하고 있다고 했습니다. So in early church, who were the spiritual leaders of spiritual Jerusalem? 그럼 초기 교회에서 영적인 예루살렘의 영적인 지도자들이 누구였죠? 초기 교회 안에서. 엘더스? 아, 예스. 그렇죠. 장로들도 많고. 장로들보다 근데 더 높은 데서 예, 어파스. 사도들이 있었죠. 네, 그리고 말씀하신 장로들도 있었겠죠. And they talk about how the inhabitants of Jerusalem. 그리고 어, 예루살렘 안에 거하는 사람들. Who is this referring to? 어, 예루살렘 주민. 영적으로는 이 사람들이 누굴까요? Just ordinary Christians. 네, 그냥 평범한 그리스도인들이겠죠. And how can it be the case that these leaders can look and be inspired by these Christians? 자, 그러면은 can, can be inspired, can 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 be influenced. They are you can look at them and say, "Man, I am strengthened by you." You know, looking at the leaders? Yeah. Well, the leaders are looking at 어, 왜냐면 리더들, 어, 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 이 지도자들이 평범한 그리스도인들 어, 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 돌에 맞아 죽었죠. But that inspired people to go out and preach God's word. They didn't get scared by that. 하지만 그 일로 인해서 사람들은 더 용기를 냈습니다. 복음을 죽음을 두려워하지 않고 복음을 전하게 됐습니다. And you see, I can be inspired by your example, and you can be inspired by my example. 그래서 제가 가르치는 입장에 있으면 여러분들에게서 더큰 힘을 얻을 수가 있고 여러분은 또 저를 통해서 힘을 얻을 수 있습니다. But we we draw this spiritual strength ultimately from God. 
그리고 그렇게 우리가 서로 힘을 내는 것이 다 궁극적으로는 하나님을 위해서죠. This is why whatever we go through, we can overcome. 그래서 무엇을 하든 이겨낼 수 있는 겁니다. I love how Paul says we are more than conquerors. 우리가 전복자보다도 더 uh, Romans 8. 아, 로마서 8장에서 아, 제가 정확한 표현은 모르겠는데 아, 우리를 정복하려고 하는 자들보다 우리는 더 강하다. So if you keep your faith, you will be victorious. 그래서 여러분 믿음을 굳게 간직하고 승리하는 분들이 되시기 바랍니다. Let us do that. 네, 우리는 그렇게 할수 있습니다. Let's pray.